okay, mencari jalur yang lain. Oke, okay, nah yang kedua adalah Ether Channel. Yeah. Ether Channel. Oke, okay, kita hapus dulu aja ini. Nah, apa itu Ether Channel? Ether Channel itu eh, menggabungkan ini port ya. Jadi kalau STP tadi kan memilih memilih port supaya tidak terjadi uh, loop terjadi loop ya. Kalau di sini menggabungkan supaya bandwidthnya jadi bandwidth gabungan. Di sini saya ambil dua dua switch dan dua PC. Dua switch dua PC. Oke, untuk koneksinya sama ya. PC2 ke switch 3. Saya koneksikan PC-PC-nya dulu. Saya tambahkan ya IP-nya sama seperti tadi ya. 199, 1, 100, 24. Ini 192, 181, 201, 124. Nah, saya ingin membuka switch 3 dan switch 4 itu tetapi pakai dua link sekaligus ya. Jadi gigabit Ethernet 1, gigabit Ethernet 1, gigabit Ethernet 2 menuju ke gigabit Ethernet 2. Nah, ini kalau saya eh, diamkan ya ini seperti ini aja maka eh, STP-nya akan jalan ya, dia akan milih salah satu jalur Ya, dia akan beli salah satu ini masih orangnya semua kita tunggu sampai ada yang hijau. Jadi dia akan memutus memblokir salah satu port. Nah ini sudah hijau-hijau yang bawah orangnya orangnya. Nah, nah ini ada ada satu yang tetap orangnya di sini ya. Jadi dia diblokir. Ya, mengapa seperti ini? Karena tadi ada algoritma STP yang Uh, otomatis jalan kalau di switch yang manage sejenis Cisco Catalyst ini ya, dia akan otomatis jalan. Salah satu akan diblokir portnya, tujuannya supaya tidak uh, loop, tidak terjadi loop. Kalau terjadi loop, koneksinya akan terputus nih. Ping satu sembilan dua satu delapan satu satu satu. belum. Jadi sudah konfigurasi belum? Oh belum konfigurasi IP 192.168.1.100.255.255.250 Terus yang PC 3 192.168.1.101.255.255.255.250 Oke kita ping ya dia Ya ada replay Ya, ada replay. Jadi, ketika saya buat seperti ini, dia hanya memilih satu jalur aja. Ya, sedangkan jalur yang lain diblokir. Nah, sama kayak tadi, misalnya jalur yang uh, tidak terblokir ini saya hapus, ya, terputus jalurnya itu ya, maka dia secara otomatis akan mengaktifkan jalur tadi yang terblokir tadi. Jadi, jalur terblokir ini jadi kayak jalur cadangan tadi ya. Jadi ketika jalur utamanya putus, maka jalur cadangannya akan aktif. Nah, sekarang bagaimana kalau saya ingin menggunakan dua jalur ini, ya supaya dua-duanya aktif. Nah, itu bisa ya dengan namanya link aggregation ya, atau ether channel. Ether channel itu istilahnya Cisco. Kalau istilah yang lebih umum itu adalah link aggregation. Gesian. Terus protokolnya itu yang umum itu LACP ini namanya. Link aggregation, sorry link ke gesian control protokol. Ya itu ada di 
slide-nya ya kalau anda mau baca-baca uh, selain LACP ini ada juga protokol proprietarynya Cisco ya 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 kalau propertinya Cisco ya hanya bisa digunakan untuk perangkatnya Cisco tapi kalau kita pakai LACP ini kita bisa gabungkan ya antara perangkat Cisco dengan perangkat lain merek lain ya ada banyak switch uh, manageable asal dia manageable ya manageable dan uh, support LACP ini kita kalau kita beli kita cek dulu uh, dia fiturnya apa saja ada nggak fitur LACP ini ya sama kalau kita mau pakai VLAN, mau pakai STP gitu ya. Kita cek dulu ke waktu kita beli suite-nya, kita cek dulu. Ada nggak fitur-fitur yang kita butuhkan itu? Ya, karena bisa jadi uh, ternyata fiturnya tidak ada. Jadi harus harus dicek dulu. Kalau switch uh, biasa ya, dia tidak akan punya fitur-fitur tersebut. Oke, okay, nah kalau STP tadi berjalan secara otomatis ya, kita nggak perlu konfigur apa-apa ya, tidak perlu setting apa-apa, dia akan jalan secara otomatis. Nah kalau LACP ini harus kita konfigurasi. Ya tadi sudah kita cek tadi ya dari PC2 ping ke PC3 berhasil tadi ya. Nah sekarang nah, cuma di sini sayangnya ya kita nggak bisa ngecek bandwidth gitu ya. Apakah bandwidthnya bisa bandwidth gabungan atau tidak saya nggak bisa. Ya kita ya percaya aja ya kalau linknya kita gabung ya bandwidth totalnya nanti adalah bandwidth gabungan. Sekarang bagaimana cara menggabungkannya? Nah, ini ini di switch 3 nih ya. Saya konfigurasi di switch 3. Oke, seperti biasa kita masuk ke konfigurasi global lebih dahulu. Tadi ini uh, linknya itu kalau di Swiss 3, Swiss 3 dan Swiss 4 sama ya. Maksudnya ke gigabit Ethernet 01 dan 02. Ya gigabit Ethernet 01 dan 02 ini Swiss 3 dan Swiss 4. Maka dua itu yang akan kita uh, konfigurasi. Cara konfigurasi ya Mas. Bagaimana? Cara konfigurasi kita masuk ke konfigurasi interface. Tetapi kita menggunakan ring ya, interface ring. Ya karena kita akan mengkonfigurasi bersama-sama itu ya beberapa interface sekaligus ya dengan menggunakan kata kunci ring ini ya jadi kita akan membentuk sebuah channel ya sebuah ringnya itu adalah gigabit Ethernet ya saya singkat GI aja 01 tadi ya sampai 2 ya jadi dari 01 sampai 2 Enter. Nah, nanti masuk ke config if link. Nah, di sini kita aktifkan channel groupnya ya, channel group diikuti nomor channelnya. Nomor channelnya itu ya kalau kita tekan tanda tanya itu ya, nanti akan muncul. Ya, bisa sampai 1 sampai 6 nomor channelnya ya. 1 sampai 6. Kita pilih satu aja. Ya, jadi dalam satu suite itu bisa sampai 6 channel. Ya, bisa kita buat 6 channel. Kita pilih nomor satu. Kemudian modenya modenya kita pilih mode aktif. Ya, mode aktif. Mengapa kita pilih mode aktif? Mode aktif itu adalah untuk mengaktifkan LACP. Ya, supaya protokolnya di sini menggunakan protokol LACP. Ada mode-mode yang lain, bisa Anda cek di slide-nya ya, kok mode-mode lain akan mengaktifkan protokol PACP. Kalau PACP itu protokolnya proprietary Cisco. Ya, proprietary Cisco. Jadi saya sini contohkan yang mode aktif saja ya, supaya nanti bisa digunakan dengan suite yang lain, yang bukan Cisco. Ya, kalau kita pakai mode aktif, protokolnya menggunakan protokol EACP ini ya, dan dia bisa digunakan dengan switch yang lain yang bukan Cisco. Kita tekan enter. Ya, ada peringatan ya perubahan ya dari down ke up ya down ke up. Nah, uh, nah ini jadi orangnya lagi. Nah, untuk memastikan ya, switch yang keempat juga akan kita ubah modenya menjadi aktif. Ya, untuk memastikan. 
kita kita gabungkan pakai channel group juga ya sama ya terus modenya juga akan kita aktifkan juga enable configure terminal sama ya interface ring karena tadi portnya sama ya gigabit 01 sampai 2 masuk ke config ifring terus kemudian kita gabungkan channel group kita buat channel group ya satu berarti ya jadi kok nomornya boleh beda sih tapi sini sih saya samakan aja biar gampang ya channel group satu modenya aktif nah kita lihat di sini ya kalau yang kita aktifkan baru switch 3 ya maka dia masih jalannya masih stp ya dia salah satu link terputus salah satu linknya terputus karena yang di switch 4 belum kita gabungkan ya interface-nya belum kita gabungkan nah di sini dengan menggunakan perintah channel group satu mode aktif kita akan buat channel group kemudian modenya aktif ya pakai protokol LACP kita dengan menggunakan mode aktif ini jadi mengharuskan protokolnya tuh pakai yang LACP tekan enter Nah, ini masih down dulu interface-nya. Dan nah, di sini interface-nya berubah menjadi interface port channel 1. Ya, jadi interface-nya berubah menjadi port channel 1. Kalau itu sudah kita gabung. Nah, ini masih orangnya-orangnya kita tunggu sampai hijau-hijau terus nanti kita tes ping lagi. Ya, sudah hijau-hijau. Kita tes ping dari PC2. Ya, ping apa-apanya masih sama ya. Ke PC3, 192, 108, 100. Enter. Oh, ini masih orangnya. Kita tunggu, masih nunggu lagi berarti ini. Sampai hijau lagi. Jadi dia negosiasi protokol terlebih dahulu karena tadi dengan mode aktif itu memaksa modenya itu jadi LACP LACP semua kalau defaultnya biasanya Cisco akan mencoba PAPI dulu ya PAK PAKPI PAGP ya PAGP bacanya PAKPI ya kita tunggu dulu nih sampai dia berwarna hijau Ya, sudah berwarna hijau kita tes ping lagi. Ya, sekarang ada replay lah ya. Jadi dia jalan ini dua-duanya jalan ini. Ya, hijau semua ya, dua-duanya jalan beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan ada satu yang oranye. Kalau oranye itu artinya portnya terblokir kondisinya. Jadi tidak dipakai portnya karena dia terblokir. Mengapa terblokir? Ya, untuk mencegah terjadinya looping. Yang sekian terjadinya lupe. Nah, kalau sekarang linknya sudah kita gabungkan, ya. dua link tadi ya sudah kita gabungkan, uh, sehingga tidak jadi satu digabungkan jadi satu sehingga terja, tidak terjadi looping. Ya, walaupun secara fisik ada dua, secara logik dia cuma satu link aja, sehingga tidak terjadi looping. Nah, ini sayangnya. Uh, kita nggak bisa tes bandwidth di sini ya kalau kalau bisa tes bandwidth ya mestinya bandwidthnya juga bisa jadi dua kali lipat di sini. Oke itu untuk link aggregation ya atau ether channel ether channel istilahnya Cisco ya kalau istilah umumnya adalah link aggregation. Oke ada pertanyaan.